স্বাগতম সবাইকে আজকের ক্লাসে আজকে আমি ম্যাথমেটিক্সের একটা প্রবলেম দেখাবো সো প্রবলেমটা হচ্ছে এইটা সো এই প্রবলেমটা এরিয়া ভিত্তিক একটা প্রবলেম মানে ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের একটা প্রবলেম সলভ করবো আমরা যেটা ডিসপ্লেতে তোমরা দেখছো এই প্রবলেমটা আমরা সলভ করবো সো এই প্রবলেমটা আসলে কোনো ক্লাস ভিত্তিক প্রবলেম না এটা সবারই কাজে আসবে এরকম একটা ভিডিও আজকে বানানোর চেষ্টা করলাম সো স্টেট ইউন টিচ ট্রিক ফাইন্ড ইউর লাইটস তাহলে আমরা ক্ষেত্রফলটা বের করি এখন দেখো এ বি সি ডি আমাদের ছবি যেটা তোমাদের প্রথমে দেখাইছিলাম তো সেটার মধ্যে তো দেখতে পাচ্ছ যে এ বি সি ডি হচ্ছে আমরা চারটা ধরে নিছি আর কি বাহুর যে হিন্দুগুলো পয়েন্ট সো এখন ধরো আমি আচ্ছা এটা আমি আবার ডিনোট করে দিচ্ছি আমাদের সুবিধার্থে ধরো এটা আমি এ ধরলাম এটা বি टोटल सार्केल टोटल सार्केल That means আমাকে বের করতে হবে কিন্তু এই পোর্শনটা আমাকে বের করতে হবে এই অংশটার ক্ষেত্রফল কত মানে জাস্ট এই শেডের যে পোর্শনটা আছে রেড কালার দিয়ে এখন দেখো তুমি এখানে সেমি সার্কেল আর হচ্ছে এই শেডেড পোর্শনের মতো সেম একটা অংশ কিন্তু নিচেও আছে কিন্তু আমাকে বের করতে হবে শুধু এই অংশটার মানে কতটুকু জায়গা দখল করেছে সেই এরিয়াটা তো আমি প্রথমে তোমার হচ্ছে একটা বর্গ ক্ষেত্র যেহেতু এটা একটা তাহলে এটা চার হইলে তার মানে কি এইটাও চার এইটাও চার এটাও চার তার মানে আমি জানি যে দৈর্ঘ্য একটু প্রস্ত করলে হয় বা বড় ক্ষেত্রে হচ্ছে এ স্কোয়ার করলে হয় তার মানে ফোর স্কোয়ার করলে হচ্ছে সিক্সটিন তার মানে হচ্ছে যে আমার টোটাল জায়গাটার এরিয়া কিন্তু আমি জেনে ফেলছি সেটা বড় ক্ষেত্রের ক্ষেত্রে হচ্ছে এ স্কোয়ার তাহলে এ স্কোয়ার যদি হয় তাহলে হচ্ছে ফোর স্কোয়ার ফোর স্কোয়ার মানে হচ্ছে সিক্সটিন ঠিক আছে আচ্ছা এখন ষোলো যে একক পরিমাণ জায়গা এটা দখল করলো এটা বর্গ একক হবে ঠিক আছে এই এককটা এগুলো আমরা সবাই জানি মেন ব্যাপারটা বলি এবং এই ম্যাথটা মোটামুটি ইম্পর্টেন্ট আছে ঠিক আছে বর্গ একক এখন এইখানের এই অংশটুকু কতটুকু জায়গা দখল করেছে সেটা আমাদের বের করতে হবে তো আমি একটা কাজ করতে পারি যে এই সেমি সার্কেল দুইটার একত্রিত জোড়া দিয়ে একটা মেন সার্কেল চিন্তা করলাম মেন সার্কেল চিন্তা করে আমি একটা এরিয়া বের করলাম তাহলে আমার এই দুইটা পোর্শনের এরিয়া বের হয়ে গেল দেন আমার এই পোর্শনটা থাকলো তো এইটার এটা যেহেতু সেম আমি দুইটাকে এক্স ধরে তারপর হচ্ছে তোমার টোটালটার এই যে টোটাল তো আমি জানি ষোলো ষোলোর সাথে যদি আমি এই তিনটা যোগ করে এই তিনটা এই তিনটা ভ্যালু যদি যোগ করে আমি ষোলোর থেকে বিয়োগ করি তাহলে কিন্তু আমার এই পোর্শনটা বের হয়ে আসবে ঠিক না তো এখন একটা জিনিস খেয়াল করো যে আমি যদি মনে করো যে এখান দিয়ে একটা লেন্থ টানি হ্যাঁ আমি একটু মুছে নেই কারণ হচ্ছে একটা লেন্থ টানে তোমাদের একটা হিসাব দিয়ে জিনিসটা বের করতেছি এটা হচ্ছে বর্গ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রে চারও সাইডেই হচ্ছে তোমার চার তার মানে যদি আমরা ধরো এখান থেকে যদি একটা লেন্থ টানি সেটাও কিন্তু চার সেটা চার হইলে এ অংশটুক কত হবে এ অংশটুক দুই আর এ অংশটুক দুই ঠিক না মানে এই লেনটা আচ্ছা তাহলে আমি এখন একটা বৃত্ত আমি আঁকতে পারি তো আমি ধরো একটা বৃত্ত আঁকি একদম ছোট করে আঁকতে হবে বৃত্তটা আচ্ছা ধরো এইটা হচ্ছে বৃত্তটা ঠিক আছে এখন এই বৃত্তের তাইলে কি হইল আমি টোটাল এই হাফ হাফ যোগ করে ধরো এরকম একটা টোটাল বৃত্ত বানায় ফেলছি তাহলে আমার এই টোটাল লেনটা কত হবে টোটাল লেন কিন্তু হবে চার এখন এই টোটাল বিষয়টা হবে চার তাহলে আমার রেডিয়াস কত হবে রেডিয়াস হবে দুই কারণ অর্ধেক অর্ধেক হলে এই অংশটা হবে দুই তাহলে বৃত্তের ক্ষেত্রে আমরা জানি পাই আর স্কোয়ার তাহলে আমরা যদি পাই আর স্কোয়ার করি তার মানে হচ্ছে পাই ইন্টু টু স্কোয়ার দ্যাট মিন্স 
আমার এটা দাঁড়াইলো ফোর পাই তার মানে কিন্তু আমি এতটুকু অংশ বের করে ফেলছি যে এই দুটো অংশ জায়গা হচ্ছে ফোর পাই এখন আমার এই অংশটা বের করতে হবে এখন দেখো এইটার এটা সেম তো আমরা জানি না এটা কতটুকু অংশ আছে তো আমরা ধরে নিব এক্স কিন্তু আমরা এটা জানি যে টোটালটা হচ্ছে আবার ষোলো তাহলে আমরা একটা ইকুয়েশন ক্রিয়েট করতে পারি যে প্রশ্ন মতে দিয়ে ক্রিয়েট করতে পারি যে প্রশ্ন মতে ধরো প্রশ্ন মতে যে ষোলো ইকুয়ালস টু টোটালটা হচ্ছে ষোলো ষোলো ইকুয়ালস টু যে আমাদের যে ফোর পাই আছে এটা আমরা নিলাম আর এই দুইটা পোর্শন যেহেতু সেম সেম পোর্শন আমি এটাকে দুইটাকে এক্স ধরে নিলাম যে আমি জানি না ঠিক আছে এখান থেকে আমি এক্স এর ভ্যালুটা বের করবো তাহলে আমার কি আসতেছে দেখো এখান থেকে যদি আমি এক্স এক্স যোগ করলে টু এক্স হবে তাহলে টু এক্স ইকুয়ালস টু হবে ষোলো মাইনাস ফোর পাই রাইট দেন আমার তাহলে এক্সের ভ্যালু কত হবে এখান থেকে যদি আমি এক্স সামথিং করি তাহলে সেটা দুই দ্বারা ভাগ করলে হচ্ছে আট মাইনাস টু পাই এই আট মাইনাস টু পাইটাই হচ্ছে অ্যান্সার আট মাইনাস টু পাইটা হচ্ছে এই অংশটুক অ্যান্সার যেটা তুমি যদি ক্যালকুলেট করো দেখা যাবে যে দুই এর থেকে কমানি ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ওয়ান সামথিং হবে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ওয়ান সামথিং হবে যেই ভ্যালুটা মানে এই ষোলো পুরা জায়গাটার মানে পরিমাণ ষোলো জায়গার মধ্যে এতটুক অংশটা হচ্ছে দুই এককের চেয়েও একটু কম মানে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ওয়ান আরও কয়েকটা ডিসিমেল ভ্যালু থাকবে এখানে সো এইটা তো দিস ইজ দ্য অ্যান্সার বুঝতে পারছো সো ক্ষেত্রফল হিসাবগুলো আসলে আমাদের শেডেড অংশগুলো বের করতে বলে পরীক্ষায় তো এইভাবে বের করতে হবে সো আজকে আমি একটা ম্যাথমেটিক্স প্রবলেম সলভ করলাম সো তোমাদের যদি ম্যাথমেটিক্স প্রবলেমগুলো ভালো লাগে যে তাহলে ভবিষ্যতে আমি আরও ম্যাথমেটিক্স এরকম প্রবলেম দিব তো সেক্ষেত্রে আমাকে জানাতে হবে যে তোমাদের কেমন লাগছে তো আজকে ভিডিওর জন্য ধন্যবাদ সবাইকে